ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின்னுக்கு நம்ம ஏன் எக்ஸ்வோலியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு டெஃபனிஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸ்வோலியேட்டிங் அப்படின்றது நம்ம ஸ்கின்னுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றத பற்றி நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம எதுக்காக எக்ஸ்வோலியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்வோலியேட் நம்ம பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கிற டெட் செல்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிட்டு நமக்கு புதுசாக செல் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் நம்மளுக்கு வந்து நார்மலாகவே எவ்ரி ஒன் மந்த்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து என்னாகும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின் வந்து ஓல்டர் ஸ்கின்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் டெட் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு புதுசாக வந்து செல் ஜென்ரேஷன் நடக்கும் சில டைம் என்னாகும் அப்படின்னா அது ஒழுங்காக நடக்காமல் அது ஒழுங்காக நடக்காததால தான் என்னாகும்னா நம்ம நம்ம ஸ்கின்னை என்ன ஆகுனா ரொம்பவே டேமேஜ் ஆகிடும் ரொம்பவே ட்ரையாக தெரியும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்டாக நம்ம எக்ஸ்போலியர் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அதுவும் அந்த ஸ்கின் ஜென் செல் ஜென்ரேஷனும் வந்து கரெக்டாக நடக்கும் ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக எக்ஸ்போ எக்ஸ்போலியேட் பண்ணியே ஆகணும் அதுக்கு தான் நம்ம எக்ஸ்போலியேட் பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸ்போலியேட் பண்ணுறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்க கொலாஜன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆமாம் ஏன் கொலஜன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்பீங்க நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து கொலஜன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து க்ளோயிங் ஸ்கின் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம ஸ்கின்னை வந்து கொலாஜன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்வலியேட் பண்ணுறனால என்ன ஆகும்னா நம்ம போஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும்னா அன்க்ளாக் ஆகும் அப்போ தான் நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம போடுற வந் நம்ம போடுற ஃபேஸ் பேக் எல்லாமே டீப்பாக உள்ளே போய் பெனட்ரேட் ஆகும் நமக்கு அந்த ஃபேஸ் பேக் ஒர்க் ஆகும் நம்ம போகுது எல்லாமே ஓப்பனாக இல்லைன்னா அது போய் அந்த ஃபேஸ் பேக் நம்ம போடுறதே வேஸ்ட் அது டீப்பாக பெனட்ரேட் ஆகவே ஆகாது நமக்கு எந்த ஒரு ரிசல்ட்டையும் தராது அதே மாதிரி அந்த போஸ் வந்து அன்க்ளாக் ஆகுறதுனால நம்மளுக்கு ஆக்னேவும் ரெடியூஸ் ஆகிறது ரொம்பவே இயல்பாக நடக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்போலியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஃபேஸையோ இல்லை ஸ்கின்னையோ நம்ம மசாஜ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அங்கே வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா ஆகும் பிளட் சர்க்குலேஷன் அதிகமாக நம்ம ஃபேஸில் நடக்க நடக்க என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து ஏஜிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆகும் இது வந்து இதை நம்ம நார்மலாக நம்ம எக்ஸ்போலியேட் பண்ணுறனாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓல்டர் ஸ்கின்லாம் டெட் ஆகிட்டு நியூ ஸ்கின் வந்து நம்மளுக்கு வரும் நமக்கு எக்ஸ்போலியேட் பண்ணாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த ஓல்டர் ஸ்கின்லாம் அப்படியே இருக்கும் நமக்கு அதனாலேயே நம்மளுக்கு நிறையா ரிங்கிள்ஸ் ஃபைன் லைன்ஸ் எல்லாமே வரலாம் கடைசியாக இந்த மாதிரி நம்ம ரெகுலராக எக்ஸ்போலியேட் பண்ணுறனால என்ன ஆகும்னா நம்ம ஸ்கின் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ரொம்பவே ஃப்ரெஷ் அண்ட் ஹெல்தியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வீக்லி ஒன்ஸ் எக்ஸ்போலியேட் பண்ணால் போதும் நம்ம ஸ்கின்னையும் ஃபேஸையும் ஸோ கண்டிப்பாக பா பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் பியூட்டி அண்ட் நேச்சுரல் சீக்ரெட்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஏன்னா அப்போ தான் நான் போடுற நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் தேங்க்யூ